గుడ్ ఈవినింగ్ టు స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ నమస్తే అండి ఈరోజు మన కరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఏంటంటే బయట కంట్రీస్ లో లైక్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ లో చదువుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడాను ఒక గెజెట్ ఫామ్ చేసింది లైక్ ఇప్పుడు ఎన్ఎంసి నోటీస్ గెజెట్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దీనిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ కి లైక్ ఎంబీబీఎస్ మన ఇండియాలో చదువుకోవాలనుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కైనా లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ లో వెళ్ళాలనుకున్న ప్రతి వారికైనా ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రజెంట్ సీట్ అవైలబిలిటీ లేకనో లేకుంటే స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని పరిస్థితుల వల్లనో లేని పరిస్థితుల వల్ల ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేకనో హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్లనో కరెక్ట్ ర్యాంక్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకోలేక మంచి టాప్ స్కోర్ అనేది అవ్వలేక నీటిలో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అబ్రాడ్ లో ఎంబీబీఎస్ చదువుకుందామని చెప్పి ఎంబీబీఎస్ అనే వాళ్ళ డ్రీమ్ కాబట్టి ఐదర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ఎస్ ఇన్ అబ్రాడ్ వాళ్ళు చదువుకుందామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకుంటారు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడాను ఇప్పుడు బయట కంట్రీస్ లో అబ్రాడ్ లో ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలనుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కి గవర్నమెంట్ ఒక గైడ్ లైన్ ఫామ్ చేశాను లైక్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే నీట్ ఎగ్జామ్ రాసుకొని మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మార్క్స్ రానీ పర్సి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి అదర్ కంట్రీస్ లో ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవడానికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినాం లైక్ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మనం ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేయాలి కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత అట్ ద సేమ్ టైమ్ లో ఇంటర్న్షిప్ ఇంటర్న్షిప్ ఎన్ఎల్ చదువుకోవాలి అండ్ అట్ ద అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఏ సిలబస్ లో చదువుకోవాలి మ్యాండేటరీ ఎలక్టివ్స్ లాగా ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళ సిలబస్ లో ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి రావాలంటే ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవాలి ఈ వన్ వీక్లలో కూడా కరెక్ట్ గా మన ఇండియన్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఒక గెజెట్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ద్వారా దీని గురించి ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయడానికి మన అక్రంగా మనతో పాటు ఉండడం జరిగిందండి ఒకసారి మన ప్రతి స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే ఈ గెజెట్ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ రోజు వచ్చిందండి బట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ అనేది ఇంకా రాలేదు ఈ విషయంలో అంటే ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఏ కంట్రీస్ చూస్ చేసుకోవాలని క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకనో లేకుంటే అదే కన్ఫ్యూజన్ లో చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ దీని గురించి లేదు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా ఒకసారి మీకు తెలిసిన విధంగా ఒకసారి మీరు క్లారిటీగా మన స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నాగేంద్రరావు గారు సో ఈ గెజెట్ విషయానికి వస్తే కనుక మన భారత ప్రభుత్వం నవంబర్ పద్దెనిమిదో తేదీన రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజు ఈ గెజెట్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ గెజెట్ విషయానికి వస్తే కనుక దీంట్లో ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అంటే ఏ ఈ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఉండాల్సిన పోస్ట్ రిలేషన్స్ ఏంటి అన్నదాని గురించి ఇప్పుడు మనం చర్చిద్దామండి సో సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఈ ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అంతకుముందు ఎంసీఏ ఉండేది దాని స్థానంలో ఇప్పుడు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనేది రావడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఇందులో పొందుపరిచిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ విషయానికి వస్తే అంటే స్టూడెంట్ చదువుకోవడానికి ఏ కంట్రీకి అయినా వెళ్ళినా చదువుకోవచ్చు దాంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది అలాగే సో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళి చదువుకున్నా ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇలా ఉంది సో దీంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గెజిట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో ఇందులో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఫోర్త్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్త్ పాయింట్లో దాంట్లో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ అనేది కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అందులోనే నెక్స్ట్ పాయింట్ లో వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ తో పాటు వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది కంపల్సరీ చేసి ఉండాలి అంటే మన ఇండియాలో కనుక కోర్స్ డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్లస్ వన్ ఇయర్ దానికి సరితూకే విధంగా ఉండాలి చేస్తుండాలి సో అయితే ఇక్కడ చాలా కంట్రస్ విషయానికి వస్తే కనుక కొన్ని ఏళ్ళుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం నాలుగు నాలుగైదు ఏళ్ళుగా చూసుకుంటే మన ఇంటర్వ్యూస్ లో కానివ్వండి లేకపోతే మన పేరెంట్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి చాలా సార్లు మనం చెప్పడం జరిగింది ఆరేళ్ల కోర్స్ వెళ్ళండి ఆరేళ్ల కోర్స్ వెళ్ళండి అని జార్జియా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది జార్జియన్ మినిస్ట్రీ అప్రూవ్ చేసింది సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ మాత్రమే అక్కడ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది లేదండి ఓన్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ మాత్రమే ఉంది సో సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే అక్కడ అక్కడ ప్రైమరీ మ
సో ఆ చేరిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా మంది ఇండియాకు వచ్చి ఎక్కడి పర్సంటేజ్ సరిగ్గా లేకపోవడం దానివల్ల మన భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ డైరెక్ట్ గా నవంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన ఒక గెజిట్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ గెజిట్ ప్రకారంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కంపల్సరీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ అంటే ఐదున్నర ఏళ్ళు మినిమం ఉండాలి సో ఈ నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఎవరైతే చేరుతున్నారో ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళ డిగ్రీలు ఇండియాలో గుర్తింపడాలి ఈ నోటీస్ ప్రకారంగా ఈ గెజిట్ ప్రకారంగా కనుక చూసుకుంటే ఓకే అంటే కొన్ని కంట్రీస్ లైక్ త్రీ ఇయర్స్ చెప్తున్నారు కొన్ని కంట్రీస్ ఫోర్ ఇయర్స్ కొన్ని కంట్రీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ఆ విధంగా ఏంటంటే మినిమం బేసిక్ గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనేది ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉండాలి వన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉండాలి ఫైవ్ మెయిన్ గెజిట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టు ఏంటంటే కొన్ని కంట్రీస్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లేకపోతే టూ ఇయర్స్ బిఎస్ అని ఏమి సైకాలజీ అని అది చేయించిన తర్వాత నాలుగు ఏళ్ళు మెడిసిన్ చెప్తున్నారు కానీ నాలుగేళ్ళలో మళ్ళీ మూడు ఏళ్ళ కోర్స్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ఏంటి చెప్పు ఉంటుంది కరెక్ట్ సో ఇలాంటి కంట్రీస్ వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఇప్పుడు ఇది తలకాయ నొప్పి అవుతుంది తలకాయ నొప్పి అవడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ డిగ్రీ అనేది వ్యాలిడ్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ అనేది రెండేళ్ళు ఉంటుందండి ఇంటర్మీడియట్ రెండేళ్ళు ఉండే సిలబస్ ని వన్ ఇయర్ లో కనుక స్టూడెంట్ నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటాను లేకపోతే వన్ ఇయర్ లోనే చేసేద్దాం అనుకుంటే పాసిబుల్ అవుతా అవును పాసిబిలిటీస్ అనేవి అసలు లేవు అవును కాబట్టి ఏంటి అంటే ఎంబీబీఎస్ కూడా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ సీట్లు సంపాదించలేని స్టూడెంట్స్ వెళ్తున్నారు అక్కడికి సో కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది సూటబుల్ అవుతుందో అది చూసుకొని మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని ఇప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం గుర్తించి ఈ నోటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది గెజిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో కంపల్సరీ స్టూడెంట్ ఒక మూడేళ్ళలో లేకపోతే అంటే ఐ మీన్ ఇంటర్న్షిప్తో కలిపి నాలుగేళ్ళలో లేకపోతే ఐదేళ్ళు చదువుకుంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ అవ్వడు సో అదే కారణం వల్ల చాలా మంది ఎఫ్ఎంజీ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉండడం చాలా మంది సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండదు అండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే స్టూడెంట్ ఒక సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో మన ఇండియన్ ప్యాటర్న్ లో చదువుకుంటేనే అతను వచ్చి ఇండియా ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయగలుగుతాడు అంతే అలా కాకుండా తనకి ఇష్టం వచ్చిన అంటే అది స్టూడెంట్ తప్పిదా ఉంది మేము అన్నాం కానీ ఏంటి అంటే చాలా వరకు సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా వరకు కంట్రీస్ లో ఉన్న సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద అవగాహన లేక తెలియక చాలా మంది వెళ్తున్నారు అది రేపటి రోజున ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఈ డ్యూటీస్ ప్రకారంగా కనుక చూసుకుంటే ఈ గెజిట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే కనుక ఆ డిగ్రీలు ఇండియాలో గుర్తింపబడం ఇది డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వచ్చింది సో మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా కానీ లేకపోతే రష్యాలో ఉన్న బెల్గరోడ్ యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే బెల్గరోడ్ నేషనల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన మూడు నెలలోనే మనకి సీట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి మనకు ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము పాత చాలా వీడియోస్ లో మేము ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మా పాత వీడియోస్ లో మీకు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా మాకు చాలా మంది ఇప్పుడు నేను ఎట్లయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఆఫీస్ లో నేను అవైలబిలిటీ లో ఉంటున్నా ప్రతి పేరెంట్ కి అదే విధంగా మన రీసోర్స్ ఆఫీసెస్ లైక్ విజయవాడలో ఉన్నవి తిరుపతిలో వైజాగ్ లో అక్కడ ఉన్న ఆఫీసెస్ లో మన స్టాఫ్ కూడా పేరెంట్స్ ఈ విధంగా అవైలబిలిటీ ఉంటారు మేము ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కి మన దగ్గర వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ లో ఎంబీబీఎస్ అయిపోతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎంబీబీఎస్ అయిపోతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ అయిపోతుంది మీరేం సిక్స్ ఇయర్స్ లో క్లాస్ అయ్యేది ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పారు స్టూడెంట్ బాగోగులని కూడా లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి అంటే కన్సల్టెన్సీ అంటే ఒక బిజినెస్ ఏ కాకుండా స్టూడెంట్ బాగోగులు స్టూడెంట్ ఫ్యూచర్ లో ఒక మంచి డాక్టర్ అయితే మన రెప్యుటేషన్ పెరుగుతుంది అనే దాన్ని కూడా మనం లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ ని మనం సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ ఇయర్స్ నేను పంపించడం జరిగింది సో బెల్గరోడ్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కూడా జనవరి నుంచి మనం అడ్మిషన్స్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ లిమిటెడ్ సీట్స్ అండి ఫిఫ్టీ సీట్స్ మాత్రమే సో మనం ఏ కంట్రీ పంపించినా యూనివర్సిటీ పంపించినా జరిగింది అందరూ ఏంటంటే మేము ప్రతి వీడియోని అదే చెప్పాను బెల్గరోడ్ నేషనల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ లిటరల్లీ ఈజ్ అ టాప్ క్యాంపస్ ఇన్ రష్యా అట్ ద సేమ్ టైమ్ మంచి వరల్డ్ ర్యాంక్ లో ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ ఆ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అటువంటి యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అటువంటి యూనివర్సిటీస్ మంచి వరల్డ్ ర్యాంక్ లో ఉన్న
మన ఆఫీసెస్ ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు మా ఆఫీసెస్ కి వచ్చినా కూడా మేము ఆ యూనివర్సిటీ రూల్స్ క్లారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ప్రతి పేరెంట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లేకుంటే మన ఏది ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేస్తాము విత్ ఇంటర్న్షిప్ అటువంటి వాళ్ళను మీరు ఎప్పుడు ఎట్టి పర్సెంట్ తో కూడా మూమెంట్ తీసుకోము అక్కడ అడ్మిషన్స్ కోసం ప్రతి ఒక్కటి వెరిఫై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న మనం బయట ఉన్న వస్తువులు పొందుకోవడానికి వెళ్తేనే అంత క్లారిటీగా వెతుకు వంద వంద జాగా వంద ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి మనం వెతుకుతూ ఉంటాం అటువంటి స్టూడెంట్ లైఫ్ అన్నప్పుడు ఎంత విధ ఎన్ని ఎన్ని ఆలోచనలు చేసుకోవాలి మనం ఈ ఎన్ఎంసి నామ్స్ ప్రకారంగా ఈ గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్న విధంగానే మీరు చదువుకుంటేనే మీ సర్టిఫికేట్ మన ఇండియాలో వ్యాలిడ్ వచ్చింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇందులో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ తో పాటు ఇంటర్న్షిప్ తో పాటు ఇందులో మీరు సబ్జెక్ట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది లైక్ మ్యాండేటరీగా ఈ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాలని చెప్పి సిలబస్ గురించి ఏమంటారు దాని గురించి ఒకసారి ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు లైక్ మ్యాండేటరీగా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ వరకు వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్న వాళ్ళ వరకే మన ఇండియా వచ్చిన ఇప్పుడు మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ చదివిన ఈ సబ్జెక్ట్స్ మెన్షన్ తెలుసుకోవాలి మనం ఈ సబ్జెక్ట్స్ లేని పర్సెంట్ వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ చదివినా కూడా సర్టిఫికేట్ మన దగ్గర పని లేదు లైక్ ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే లైక్ జనరల్ మెడిసిన్ చదువుకోవాలి స్టూడెంట్ సైకియాట్రిక్ చదువుకోవాలి పీడియాట్రిక్స్ చదువుకోవాలి జనరల్ సర్జరీ అనస్థీషియా గైనకాలజీ ఆర్థోపెడిక్స్ ఆప్తమాలజీ డర్మటాలజీ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అట్లా వీళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ప్రతి వీడియో అంతకు మేము చేసిన పాత వీడియోస్ లో కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా వెరిఫై చేసుకోండి మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పినా కూడా మనం పంపించేది సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా అన్ని విధాలుగా ప్రపంచం మొత్తం నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం కూడా వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇంక్లూడింగ్ అమెరికా పర్మిషన్ ఈ సేఫ్ ఎంజీ పర్మిషన్ తో పాటు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అమెరికన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆస్ట్రేలియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ లేకపోతే కెనడియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇవన్నీ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీస్ అండి అండ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్ చూసి చూసుకోవాల్సింది ఇది సిలబస్ ఇప్పుడు మేమేదో యూనివర్సిటీ గురించి చెప్తున్నామో ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క సిలబస్ అండి ఇందాక నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు ఎక్స్ట్రాగా స్టూడెంట్స్ కి ఇందులో న్యూరాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఉంది ఆంకాలజీ ఉంది హెమటాలజీ ఉంది ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇవి చెప్పింది కదా సరిపోయింది కదా అని చెప్పంటే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కరి లేరండి ఆ యూనివర్సిటీలో మనకి ఇజ్రాయలీస్ ఉన్నారు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇటలీ నుంచి నెదర్లాండ్స్ నుంచి చాలా కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి వస్తుంది వాళ్ళ డ్రీమ్ ఏంటంటే ఐదర్ వాళ్ళ కంట్రీలో పీజీ చేసుకోవడం లేకుంటే యూఎస్ కి వెళ్ళాలనే డ్రీమ్ లో ఉంటది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ మన ఏదైతే ఎన్ఎంసి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా యూఎస్ కి వెళ్ళడానికి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి పీజీ చేసుకోవడానికి ఉన్న సిలబస్ ఎగ్జాక్ట్ కూడా ఇందులో ప్రతి ఒక్క సిలబస్ అనేది ఉండడం జరిగిందంటే మనం ఇండియన్ గురించి కాకుండా యూఎస్ ఎంఎల్ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న సిలబస్ లో కూడా చదువుకుంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా ఉండింది ఇప్పుడు ఏ స్టూడెంట్ కైనా కూడా ఏం ఫర్ ద బెటర్ అనుకున్నప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ అయిన ఎగ్జామ్ ఆస్ట్రేలియా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కదా స్టూడెంట్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ సిలబస్ కనుక చదువుకుంటే స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సిక్స్త్ ఇయర్ సిక్స్త్ ఇయర్ వరకు చాలా జాగ్రత్తగా కనుక చదువుకుంటే కనుక ఒక మంచి డాక్టర్ అవుతాడు దాంతో పాటు ఒక ఇండియాలో నెక్స్ట్ క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాడు యుఎస్ ఎంఎల్ఈ క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాడు కెనడియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాడు ఆస్ట్రేలియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఏదైతే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో పేరెంట్స్ కూడా మనం మనల్ని కూడా చాలా సార్ అడిగారు అంటే మీ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారా మీ మీ మీరు ఫ్యాకల్టీని తీసుకెళ్తారా ఇక్కడ నుంచి అని ఓకే ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ జార్జియా కరెక్ట్ మంచి ర్యాంక్ లో ఉంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ టాప్ ర్యాంక్డ్ యూనివర్సిటీ సో అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే కనుక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ జార్జియా అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లోకల్ ఫ్యాకల్టీ కూడా మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు సో మన ఇండియా నుంచి మన ఫ్యాకల్టీ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం అనేది ఎంబీబీఎస్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వరకు అయితే అవసరం ఉండదు కోర్ సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు అవసరం ఉండదు మెయిన్ గా దేనికోసం కావాలి అంటే మనం యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ గా మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చేయడం
ముందు ఏంటంటే కంపల్సరీ దాంట్లో గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది వాళ్ళు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు దాన్ని మార్చి ఓన్లీ పాస్ ఫెయిల్ చేశారు సో స్టెప్ టూ విషయానికి వస్తే కనుక స్టెప్ టూ లో రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి సిఎస్ అండ్ సిక్కే లైక్ క్లినికల్ స్కిల్స్ అండ్ క్లినికల్ నాలెడ్జ్ సో క్లినికల్ నాలెడ్జ్ ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు క్లినికల్ స్కిల్స్ ని రద్దు చేయడం జరిగింది పర్మనెంట్ గా దాని తర్వాత స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేసుకుంటారో స్టూడెంట్ ఒక యుఎస్ లో లైసెన్స్ పొందుతారు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి హాజ్ డాక్టర్ గా దాంతో పాటు పీజీ సీట్ అనేది కూడా స్టూడెంట్స్ కి రావడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు అక్కడ ఈవెన్ పీజీలో ఉన్న టైంలో వాళ్ళకి రివర్స్ లో స్టే ఫండ్ వస్తుంది ప్లస్ ఫ్రీగా పీజీ చేసుకుంటారు సో మన ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఉండే స్టూడెంట్స్ కి చాలా మంది కూడా ఈ అమెరికా అనేది ఒక డ్రీమ్ కంట్రీ ఎస్ ఫర్ ద పీజీకి పీజీకి డ్రీమ్ కంట్రీ కాబట్టి దానికి కూడా మనం బ్యాకప్ ఇచ్చి కోచింగ్ అనేది ఇప్పించడం జరుగుతుంది సో దాంతో పాటు కెనడా అయితే కెనడా ఆస్ట్రేలియా అయితే ఆస్ట్రేలియా స్టూడెంట్ అనేది ప్రియారిటీగా పెట్టుకుని వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళచ్చు సో ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంటర్న్షిప్ విషయానికి వస్తాం సో ఈ ఈ గెజిట్ ఏదైతే మన భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో ఈ గెజిట్ లోనే క్లియర్ గా వాళ్ళు షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ వన్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది షెడ్యూల్ వన్ లో వాళ్ళు ఏం ఇచ్చారంటే ఎక్కడైతే స్టూడెంట్ ఎంబీబీఎస్ చదువుతాడో అదే కాలేజీలో క్లినికల్స్ చేయాలి అంటే ఆ దానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్ లోనే క్లినికల్స్ చేయాలి సో దానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్ లోనే అక్కడే అదే కంట్రీలో వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి ద ఇంటైర్ కోర్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ క్లబ్షిప్ షెల్ బి డన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇన్ ద సేమ్ ఫారెన్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే అదే యూనివర్సిటీలోనే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలి త్రూఅవుట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ అండ్ నో పార్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ షెల్ బి డన్ ఇన్ ఇండియా ఒకవేళ వాళ్ళు అక్కడే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే మన ఇండియాలో మళ్ళీ ఇంటర్న్షిప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు అండ్ in any country other than the country from where the primary medical qualification is obtained so inkodi primary medical qualification vishayanu kosthe ganaka main important man discuss cheyalsindi enti ante travel court court em chesindi ante vaallu daggara konni cases vachayi okay court court ki aa kuchu cases lo enti ante chaala varaki student aidhe ellu mbbs chesi vachcharu జార్జియా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది జార్జియన్ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే జార్జియా యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ మినిస్ట్రీస్ కానీ అప్రూవ్ చేసింది ఆరు ఏళ్ళ కోర్స్ ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ ని వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ గుర్తించిందైనా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గుర్తించిందైనా సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ జార్జియా నుంచి సో దాన్ని అతిక్రమించి దాన్ని ఆ రూల్స్ ని బ్రేక్ చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇండియాకు వచ్చారు ఇండియాకు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని రిటర్న్ కూడా పంపించడం జరిగింది సో ఎక్కడైనా గానీ ఏవైనా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్ చేశాయి అంటే వాటిని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ లేకపోతే ఒక ఇండివిజువల్ క్యాండిడేట్ చెప్పినా గానీ ఆ రూల్స్ మార్చే పవర్ అతనికి ఉండదు సో మేము ప్రతిసారి టీవీ మాధ్యమాల్లో కానివ్వండి లేకపోతే మన పేరెంట్స్కి కానివ్వండి ప్రతిదీ చెప్పేది అదే ఇప్పుడు ఇది ఉందండి డైరెక్ట్ గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గెజిట్ సో దీంతో పాటు స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తున్నాయి అక్కడ గవర్నమెంట్ ద్వారా గుర్తింపు ఉందా లేదా డబ్ల్యూహెచ్ఓ గుర్తింపు ఉందా లేదా ఇవన్నీ వెరిఫై చేసుకొని కోర్స్ డ్యూరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా కాలేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా కానీ పేరెంట్ స్టూడెంట్ డిసిజన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనం ఎప్పుడైనా సజెస్ట్ చేస్తూ